வணக்கம் புதுச்சேரி வாழ் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் இந்த ஞானசேகரனாருடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வீடியோ வந்து அரசியல் தெரிந்தவர்கள் கொஞ்சம் அரசியலை பற்றி கொஞ்சம் ஞானம் உள்ளவர்கள் கொஞ்சம் பேர் தான் நம்ம ஊரில் அதனால் அவர்கள் அவங்க போல் பெரியவங்க இதை வந்து கொஞ்சம் பொறுத்தருளுங்க இது அரசியல் இல்லை பட்ஜெட்னா என்னன்னு தெரியாத என் தம்பி தங்கைகளுக்கான ஒரு சிறப்பு வீடியோ தெரிந்தவர்கள் பொறுமை காத்தருளுங்க என் தம்பி தங்கைகளே அரசியலே பட்ஜெட்னா தெரியாதவங்களே உங்களுக்கு ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு பட்ஜெட் பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு கதையில் ஒரு கற்பனை குடும்ப கதை பற்றி சொல்லி அதுலேருந்து சொல்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு புரியறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு முருகன் ஒருத்தவன் ஒரு பத்தாம் கிளாஸ் இல்லை ஒரு ஏழாம் கிளாஸ் எட்டாம் கிளாஸ் படித்தவன் அவனுக்கு மாத சம்பளம் ஒரு ஏழு ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு வேலைக்கு போகிறான் அவன் சொந்த வீட்டில் தான் வாங்குகிறான் புதுசாக வீடு சின்ன அதை ஒட்டி உள்ள ஒரு தனியார் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறான் ஏழாயிரரூவா சம்பளம் அவனோட குடும்ப செலவு எட்டாயிரம் ரூபா என்ன வகையில் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு காலில் பெரிய பாக்கெட் வாங்குவோம் அவன் சின்ன பாக்கெட் வாங்குறான் பால் வகை ஐநூறுரூவா டிவி கேபிளுக்கு ஒரு இரநூறுவா காய்கறிக்கு ஒரு முந்நூறுரூவா மளிகைக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா பெட்ரோலுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது ரூபா ப்ளஸ் அவன் பாக்கெட் செலவு அவன் அவன் ஃப்ரெண்டு காலில் ஒரு டீ சாயங்காலம் டீ கொடுத்தா ஒரு ஐம்பது ரூபா ஆயிரம் ரூபா அதான் மூவாயிரம் ரூபா ஒரு நாளைக்கு அவனுக்கு வந்து நூறுரூவா கணக்கு பண்ணி மூவாயிரம் ரூபா பைக்கு ஒரு டியூ கட்டுறான் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா நான்வெஜ் அவன் ஒய்ஃபு ஞாயிற்றுக்கிழமை எதுனாச்சும் செய்யணும்னு சொன்னாங்க அதனால் ஒரு ஆயிரம் ரூபா அந்த வகையில் செலவாகுது அவனுக்கு எட்டாயிரம் ரூபா குடும்ப செலவு அவன் வருமானம் ஏழாயிரம் ரூபா இது வந்து ஒரு கணக்கு அது நீங்கள் அது இதில் லாஜிக்காலாம் பார்த்தீங்கன்னா சரி வராது ஒரு கணக்கு சரி அப்போது ஆயிரம் ரூபா குறையுது அந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க அப்பாவும் அவங்க அம்மா கொஞ்சம் தள்ளி வாழ்கிறாங்க ஏன்னா தம் மனைவிக்கும் அம்மாவும் அவங்க ஒத்துவரில் அவங்க தள்ளி வாழ்கிறாங்க அவங்க வந்து பென்ஷனோடு வாழ்ந்துருக்காங்க அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி நூறுவா ரெண்டாயிரம் ரூபா எக்ஸஸாகவே இருக்குது அவர் கையில் எப்பவும் மாதம் மாதம் இருக்குது இவன் போய் குடும்பத்தில் சொல்கிறான் பொண்டாட்டி மா அசையம் வாங்கி சுற்றி கொடுக்கலாம் சண்டை போடுறப்பா வார வாரம் அப்படி இப்படின்னு சொன்னோன்னா அவங்க அப்பா வரலாம் கஷ்டப்பட்டு சரி ராஜா நான் உனக்கு மாதம் மாதம் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து உதவுறேன் நீ என்ன பண்ணோம் எனக்கு மாதம் மாதம் முந்நூறுரூவா நீ திருப்பி கொடுத்துரு எழுநூறுவா கொடுக்கணான்ற சரிப்பா அப்படின்னு சொல்லி நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு குடும்பம் ஒரு நாள் இந்த பைய தனியாக போட்டு எக்ஸ்ட்ரா அந்த காசில் கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு நேரம் அப்போ போகும்போது அப்பா பார்த்துட்டு போகணும் போகும்போது அங்கே பேச்சில் ஏதோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் மன கஷ்டம் வந்து போச்சு அப்போ அவர் பார்த்தாரு ஓ நீ இவ்வளோ திமராக பேசுகிறேன் விட்டுட்டார் அடுத்த தடவை அவன் வரும்பொழுது அடுத்த மாதம் காசு வரும்போது தம்பி எனக்கு அம்மாவுக்கு மாத்திரை செலவுலாம் கொஞ்சம் கூடுதலாகி போச்சுப்பா அதனால் நான் இந்த தடவை ஆயிரம் ரூபா உனக்கு தரேன் அவன் துண்டு உழுதுலும் பட்ஜெட்டில் பேலன்ஸ் உன் குடும்ப செலவுக்கு ஆயிரம் ரூபா பாக்கி எப்பவுமே தூ பற்றாக்குறை இருக்குது அந்த ஆயிரம் ரூபா தரேன் அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரியே தரேன் ஆனால் இந்த முறை நீ வந்து எழுநூறுவா எனக்கு திருப்பி கொடுத்துரு முந்நூறுவா நீ திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ சொல்கிறேன் எப்படி உள்ட்டாவாய் போச்சு இவனுடைய இந்த 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 எடாகூடமான அணுகுமுறையாலையும் இந்த துஷ்டமாக பேசுனதுனாலையும் இப்போ அவனுக்கு வந்து தலைக்கீழே அவங்க அப்பாவுக்கு அவன் திருப்பி எழுநூறுரூவா கட்டணும் அப்போ எழுநூறுவா கட்டுறான்னா இவனோட எட்டாயிரம் ரூபா பட்ஜெட்டில் எழுநூறுவா எழுநூறுவா எழுநூறுவான்னு ஒரு ஒரு மாதமும் இவனுக்கு கணக்கு ஏறிக்கினே போகுது இவன் வெளியில் வாங்கி வெளியில் வாங்கி சமாளிக்கணும் இது ஒரு பக்கம் கடனாகி அவன் நெருக்கடி ஆகி லாஸ்ட்டாக கொலாப்ஸ் ஆகி நிற்பான் இதுதான் அந்த குடும்பத்துடைய பட்ஜெட் முருகனுடைய குடும்ப கதை இப்போ புதுச்சேரியோட எடுத்துக்கங்க புதுச்சேரி பட்ஜெட் என்ன என்ன ஏன் எட்டாயிரம் குடும்ப கலவு செலவுன்னு காட்டினோன்னா எட்டாயிரம் கோடி தான் இந்த குடும்பம் புதுச்சேரி இப்போ முருகன் குடும்பம் எட்டாயிரம் கோடி நம்மளுக்கு பட்ஜெட்டு இன்னென்னுக்கு இப்போ பால் கேபிள் மாரி இங்கே இது இதுக்குன்னு செலவு கொடுப்பாங்க அது உள்ள ஒரு டெப்த் போனால் தான் நிறையா பேருக்கு ஐயோ எப்போ ஒடுங்கடா அவங்க அரசியலுன்னு ஓடி போயிடுவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்களே நான் என்ன சொல்கிறேன் எட்டாயிரம் முருகன் குடும்ப செலவு இங்கே வந்து எட்டாயிரம் கோடி புதுச்சேரி மக்கள் முருகன் குடும்பம் தான் போயிச்சேரி இப்போ தகப்பம் ஸ்தானத்தில் தான் மத்திய அரசு ஓகே இப்போ மத்திய அரசு என்ன சொல்லுது இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நமக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா துண்டு விழுக்குனா ஆயிரம் கோடி துண்டு விழுக்குன்னா பற்றாக்குறை இருக்குதுன்னா ஷார்ட்டேஜ் இருக்குதுன்னா அந்த ஆயிரம் கோடி மத்திய அரசு கொடுக்கும் அப்போ முதல்ல என்ன சொல்லிச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுக்கு முன்னாடி என்ன நிலவு சரியாக இருக்குமே ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுக்கு முன்னாடிலாம் ஆயிரம் கோடி புதுச்சேரிக்கு கடன் கொடுத்துனா மத்திய அரசு நாம் திருப்பி எவ்வளோ தரமா அவங்களுக்கு கட்டணும் வெறும் முந்நூறு கோடி கட்டினா போதும் எழுநூறு கோடி நம்ம கட்ட தேவையில்ல ஆனால் இப்போது ஆயிரம் கோடி மத்திய அரசு நம்மள்ட்ட கடன் கொடுத்துச்சுன்னா அப்படியே கிட்டத்தட்ட உள்ட்டா என்ன ஆயிடுச்சு நாம் திருப்பி அவங்கள்ட்ட எழுநூறு கோடி கொடுக்கணும் முந்நூறு கோடி தான் நமக்கு இந்த முருகன் வாய ஓட்ட கதையா இங்க புதுச்சேரி முருகன் திரு நாராயணசாமி அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல திரு ரங்கசாமியை பழி வாங்குறதா நினைச்சுக்கிட்டு 
இருபத்தொம்பது தொகுதி அவங்களை அவங்களை அவரை ஏற்றுக்கினாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஓகே இளைஞர்களே அப்போ பட்ஜெட்டுன்றது முருகன் குடும்பத்துக்கும் மத்திய அரசுக்கு தான் இப்போ இங்கே தகப்பன் ஸ்தானம் அப்போ இப்படி யூனியன் டெரிட்டரின்னு நம்ம இருக்கும் பொழுது மத்திய அரசு என்ன சொல்லிச்சு ஆயிரம் கோடி கடன் கொடுத்தா எழுநூறு கோடி கட்ட வேணான்னு சொல்லிச்சு இப்போது இவங்க தனி கணக்குன்னு ஒன்று எழுதிட்டு குழப்பி விட்டதுனால இப்போ என்ன சொல்கிறது மத்திய அரசு ஆயிரம் கோடி கொடுத்தா நீ எனக்கு திருப்பி எழுநூறு கோடி கொடுத்துருணும் முந்நூறு கோடி தான் உனக்குன்னு அப்போ எது லாபமானது ரொம்ப படிப்புறது இப்போ முருகன் குடும்ப கதை தான் அப்போ எழுநூறுரூவா உனக்கு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்தாரு அப்போ அது எதனால் தனி கணக்குன்னு எழுதலான்னு நமக்கு இந்த எழுநூறு கோடி வந்திருக்கும் அப்போ இந்த பொருளாதார சிக்கல் இப்படி படிப்படியாக இன்றைக்கி எட்டாயிரம் கோடி நம்ம தள்ள கடன் அரசியல்வாதியெல்லாம் சுட்ட வரைக்கணும் எல்லா அரசியல்வாதியும் சொல்ல கொள்ளாடிச்சு அரசியல்வாதி சொல்லணும் கொள்ளாடிச்சு அவங்கெல்லாம் அவன் குடும்பத்துக்கு பாவம் புண்ணியத்தோடு எடுத்து கூட்டாங்க அந்த பணத்தை இப்போ இந்த எட்டாயிரம் கோடி சிக்கல் அப்படியே இருக்கும் அடுத்த ஆட்சிக்கு வர்றவங்க தள்ள விடியும் எப்போ இது தீர்றது எப்போ இந்த மக்கள் சர்ப்ளஸாக வாழறது புரிந்து கொள்ளுங்கள் என் தம்பி தங்கைகளே அரசியல் இந்த சூட்சம் இப்படி நம்ம வந்து ஒரு இருபது ஆண்டு காலத்திற்கு மேலே இந்த ஒரு சூது சூழ்ச்சினால் நம்ம பின்தங்கி போயிட்டோம் பொருளாதாரத்தில் இந்த மண்ணின் மீது அக்கறை உள்ளவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் படித்தவர்கள் இதை புரிந்து கொள்வார்கள் பண்பாளர்கள் இதை புரிந்து கொள்வார்கள் இந்த சிக்கலை தீக்காமல் நீங்கள் எந்த பிரச்சனையும் தீர்க்க முடியாது அப்போ இந்த சிக்கலை தீக்கணும்னா என்ன மத்தியிலையும் மாநிலத்தையும் ஒரே அரசு இருக்கணும் அப்போ இதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு காங்கிரஸ் இருந்துச்சு அப்புறம் இந்த அரசியல்வாதிகளில் ஒரு சிலர் அவங்க தங்களோட ஊழலுக்காக கடன் வாங்குறது கடன் கொடுத்ததா கொடுத்துறதுன்னு இப்படி உள்ளடி அது இன்னும் டெப்த்து போனால் அவங்களுக்கு உள்ளடி அடிச்சு அடிச்சு நம்மள இப்போ கடைசியாக எல்லாம் எட்டாயிரம் கோடிக்கு கடன்காரன் ஆக்கி வச்சுருக்கிறாங்க சரி இப்போ இதெல்லாம் நம்ம மீண்டு வரணும் ரெண்டு அரசும் ஒன்னாக இருக்கணும் வருங்காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த புதுவை மாநிலத்தில் அரசு அமைக்கணும்னு சொல்லி என்ன போல் எங்களோட கட்சியில் பல ஆயிரம் தொண்டர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் பேர் உறுப்பினராக சேர்ந்திருக்கிறார்கள் அது ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த கட்சி பலப்பட்டு கொண்டு வருகிறது என்பது உண்மை மக்கள் மத்தியில் திரு எங்களுடைய பாரத பிரதமர் மரியாதைக்குள்ளே திரு மோடி அவர்கள் மீது மிகுந்த நம்பிக்கை உடையவர்கள் இருக்கிறார்கள் எங்களை போய் கட்சியில் உறுப்பினராக சேர்க்கும்போது நிறைய பேர் வாலின்ட்ராக வந்து சேர்ந்தாங்கன்னு சொல்லி கட்சி நிறு நிர்வாகிகள் சொல்லும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது வலுவாக நம்பு நம்புகிறார்கள் பாரத பிரதமர் ஒரு நேர்மையான ஒரு அரசை இந்தியாவில் கொடுத்தது போல இங்கே புதுச்சேரியிலையும் அவருடைய ஆட்களை கொண்டு அவருடைய ஆட்கள்னா திருப்பியும் சொல்லணும் அகமது பட்டேல் ஓரா போரா நார்த் சைட்லேருந்து வரல நம்மளை போல சுவாமிநாதன் இதெல்லாம் தமிழ் பேர் ஏம்பலம் செல்வம் தமிழ் பேர் செல்வம் தமிழ் பேர் அகி அகிலன் தமிழ் பேர் வேல்முருகன் எல்லாம் தமிழ் பேர் ஞானசேகரனா தமிழ் பேர் எல்லாம் தமிழ் தான் இப்போ இங்கே விசிசி நாகராஜ் தமிழன் சுத்த தமிழன் எல்லாம் சு தமிழர்கள் இந்த மண்ணிலே பிறந்தவர்கள் இவங்க தான் வந்து அடுத்தது இந்த பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களின் வழிகாட்டுதல் பேரில் ஒரு நேர்மையான ஆட்சியை கொடுக்க போகிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அதுக்கு தயாராகணும் என்பதை நான் உங்களுக்கு என் தம்பி தங்கைகளே நீங்கள் தயாராகணும் அதுக்கு உறுதியாக இருங்க இந்த அரசு மிக விரைவில் வீட்டுக்கு போயிடும் எந்த வகையிலையாவது போயிடும் ஆட்சி மாறும் இல்லைன்னா ஆட்சி வேறு வகையில் எப்படியும் போயிடும் நான் சொல்கிறது வந்து நான் மிரட்டுக்கிறது கிட்டலாம் யதார்த்தமான உண்மை அது நடந்தே தீரும் அடுத்த பட்ஜெட்டு திரு நாராயணசாமி அவர்கள் வாசிக்க மாட்டார் பார்ப்போம் அது அப்படி எதுனா நடந்துச்சுன்னா அவரை அரசியல் ரீதியாக அவர் நண்பர்கள் கள்ளக்காதர்கள் யாராவது காப்பாற்றணும் நினச்சா கூட முடியாது சட்டத்திட்டப்படி அவர் நிறைய சிக்கலில் வரும் அவர் அது தவறு செய்திருக்கிறார் அவ்வளோ உப்பள்ளி துண்ணதுனால மக்களுக்காக இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியும் நானும் மிக வலுவாக போராட தயாராக இருக்கிறோம் அதை சரியாக இந்த புதுச்சேரி இளைஞர்கள் என் தம்பி தங்கைகள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இருபது ஆண்டு காலம் நம்ம நாசமாக போயிருக்கிறோம் சரி சார் நீங்கள் இவ்வளோலாம் சொல்கிறீங்க அப்போ இந்த பட்ஜெட்டில் எதுவுமே நல்லது இல்லையா நல்லதெல்லாம் இருந்தது நான் நல்லதுன்னு நான் சொல்லுவேன் நம்ம பேசுனதுலேருந்து சில நல்லதுகள் பட்ஜெட்டில் எதிரொலிச்சு இருக்குது அதனால் நான் தனிப்பட்ட முறையில் திரு நாராயணசாமி அவர்களுக்கு கட்சி சார்பாக இல்லை தனிப்பட்ட முறையில் நான் நன்றியை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஏற்கனவே நான் ஒன்று சொல்லி அதுமாதிரி திருத்தம் பண்ணார் இந்த தாசில்தார் அலுவலகத்தெல்லாம் வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ்டு பண்ணணும் அதில் ஊழல் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணார் அது கொடுக்குற நிர்வாகத்தில் கொஞ்சம் சிக்கல் ஆகுது கொஞ்சம் நாள் இதெல்லாம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கம்ப்யூட்டரைஸ்டு பண்ணோம் பண்ணல ஓகே இப்போ அதை வந்து பண்ணியிருக்கிறார் அந்த முயற்சி நம்ம பாராட்டணும் இந்த அரசியல் அதிகாரிகளுடைய நாலேஜ் இல்லை அதனால் அது கொஞ்சம் தடுமாற்றம் இருக்குது அது சரியாக போயிடும் இது தவிர இந்த பட்ஜெட்டில் ஆடு மாடு கோழிலாம் வளர்க்கணும்னு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த பட்ஜெட்டை பற்றி பார்க்கும்போது நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை என்னோடய ஜிஆர் சேனலில் மை டியர் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்னு ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருப்பேன் அதில் பேசுகிறது முழுக்க இது
அப்படின்றார் அது நல்ல விஷயம் ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்காக தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கொள்கையும் கூட இங்கே மருத்துவத்தில் வெளி மாநிலத்தால் சூறையாடப்படுகிறது இந்த அரசியல்வாதிகளும் இங்கே இருக்கிற புரோக்கர்களும் வாங்கி தின்னுட்டு அதெல்லாம் விசாரணை வரும்போது எல்லோரும் நடுவட்டுக்கு வந்துடுவீங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை பட் இந்த மண்ணின் மக்களுக்காக நான் பேசுகிறேன் என் கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி பேசுது ஐம்பது சதவீதம் மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம்பெறுவது தான் பாரதிய ஜனதாவின் கொள்கை அதை நாராயணசாமி அறிவித்ததுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் ஆனால் அதை கண்டிப்பாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறது நம்மளுடைய ஆட்சியில் தான் நம்புங்கள் மக்களே பொதுமக்களே என் தம்பி தங்கையில் நம்ம ஊரில் படித்த ஏழை பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் மருத்துவத்தில் ஐம்பது சதவீதம் கிடைக்கணும் கிடைக்கும் இதெல்லாம் நம்ம வரவேற்கத்தக்கது ஒரு வேலை தொடர்ந்த இந்த ஆட்சி இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இந்த பட்ஜெட்டில் ஒன்று இருக்குது அதை நம்ம பார்த்துட்டு இதை நிறைவு செய்யலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எல்லோரும் அப்படியே அட்ராக்ட் பண்ணிச்சு அந்த 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 பாயிண்ட் என்னென்னா விபத்தில் அடிபடுபவர்களை காப்பாற்றுபவர்களுக்கு ஐயாயிரம் என்னடா அது சூப்பராக இருக்குது ஐயாயிரம் நீங்கள் இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் விபத்தில் அடிபடுறத வீடியோ எடுக்கிறான் வீடியோ எடுத்து ஒருத்தன் போகிறதுனால கூட பல பேருக்கு இந்த டெக்னாலஜியால் உலகம் ஃபுல்லாக பரவுது இல்லை அவன் மாமா மச்சனை தெரிஞ்சு அவன் ஊருக்காரன் தெரிஞ்சு அவன் ஃப்ரெண்டுக்கு தெரிஞ்சு ஓடி வந்துடுறான் இங்கேயோ இது உதவுது எல்லோரும் வீடியோ எடுக்கல அந்த டெக்னாலஜி உண்மையிலே ப்ளஸ் தான் என்னை கடை ப்ளஸ் ஆனால் எல்லோரும் செய்யக்கூடாது ஒருத்தன் வீடியோ எடுத்தாலோ ரெண்டு பேரும் வீடியோ எடுத்தாலோ நாலு பேர் உதவி பண்ணணும் ரைட்டு இது அந்தளவுக்கு தான் அதை பார்க்கணும் நீ அடிபட்டு உழுந்து கடவுள் உதவி பண்ணால் உனக்கு ஐயாயிரம் ரூபா அப்படின்றது வந்து பொருளாதார ரீதியில் நீங்கள் இப்படி சொல்கிறது வந்து மிகப்பெரிய மோசமான முன் உதாரணம் அதாவது இது எவ்வளோ கேவலன்றதை நான் அவர் பேசுவோம் சரி இப்போ ஒரு விபத்து நடக்குது ஒருத்தன் தூக்கினு போனால் அவன் தான் தூக்கினு போனால் ஐயாயிரம் ரூபா கிளைம் பண்ணுறது எப்படி அவனுக்கு என்ன டேட்டில் கொடுப்பீங்க ஆன் ஸ்பாட்டில் கொடுப்பீங்களா அவனுக்கு எப்போ கூப்பிடுவீங்க இது யார் கொடுப்பா இதெல்லாம் பல மில்லியன் டாலர் கொஷின் ஆனால் மக்களுக்கு வெள்ளம் வைக்கிறதுன்றது நாட்டில் வெள்ளம் வைக்க ஐயாயிரம் கூட ஷாமே திட்டண்டா இது தமிழ்நாட்டில் உள்ள தமிழ்நாடுலாம் இதை பெருமையாக பேசியிருப்பான் இப்போ சொந்த அறிவு யோசனை பண்ணுறோன்னா அடங்க இப்படியாம தந்தால் சொல்கிறேன் கதையா இப்போ நாலு பேர் போய் காப்பாற்றுறான் ஒருத்தனை அவன் நாலு பேரில் ரெண்டு பேர் ஒரு செட்டு ரெண்டு பேர் வேறு எப்படி பிரிப்பான் ஐயாயிரத்தை சரி ஆளுக்கு ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னு ஒரு போலீஸ்கார் பஞ்சாயத்து பண்ணுறாரு அப்புறம் பார்ப்பார் ஆளுக்கு ஆயிரம் ரூபா எனக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா ஏன்னா லஞ்சம் வாங்குற போலீஸாக இருந்தார் நான் எல்லா போலீஸும் சொல்ல நேர்மையான போலீஸ்களே நான் தலை வணங்குது லஞ்ச போலீஸும் மாட்டிக்கார் அந்த இஷ்யூவில் அவர் என்ன சொல்லுவே நான் டிராயிங்லாம் வரைஞ்சா அவன் வண்டிக்கு அவன் ஊந்த எடுத்து இவ்வளோ அளவு மீட்டர்லாம் ஆளுந்தா எனக்கு ஒரு ஆயிரம் வரும் அப்போ அஞ்சாயிரம் அப்படி பிரிஞ்சு போயிடும் இப்படியே முடிஞ்சிடும் கடைசியாக இப்போ என்ன ஆகிடும்னா ஏற்கனவே இந்த அரசு இந்த அரசும் சரி இந்த அரசியல் ஒரு சிலர் பழ போன அரசியல்வாதிகளால் இளைஞர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டு வேலை வெட்டி இல்லாமல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் பயஞ்சிட்டு அங்கங்கே வீட்டை விட்டு கிளம்பி என்ன பண்ணுறேன் தெரியாமல் ரோட்டுக்கு வருவான் அப்புறம் விழுப்புரம் மெயின் ரோடு கடலூர் மெயின் ரோடு இந்த பக்கம் மக்கர மரகண மெயின் ரோடு உள்ள கிராமத்தில் உள்ள இளைஞர்லாம் வந்து மரத்துங்க உட்காருவான் இன்றைக்கி எவனாவது மச்சான் எவனாவது காலை கடுப்பி உருவான பாருங்க ஊர்ந்தோடு ஓடி போவான் அதை வேறு அவனை காப்பாற்றத்தில் ஊர் தகராறியை கூட வரும் இதை நான் காமெடிக்கு சொல்லல ஒரு மனிதன் அடிபட்டா அவனை மனித நேயத்தோடு இன்னொரு உயிருக்கு இன்னொரு உயிர் காப்பாற்றணுன்ற மாறல் சொல்லணும் நல்ல தத்துவங்களை சொல்லணும் மாநில முதலமைச்சர்னா அதுதான் நல்ல மாநில முதலமைச்சர் கழகம் நான் இதை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் இது தனி மனிதத்தில் இந்த ஆன்மீகம் என்ன சொல்லுது மதங்கள் என்ன சொல்லுது ஒரு உயிருக்கு இன்னொரு உயிர் உதவி பண்ணணும்னு சொல்லுது அதை பற்றின இவர் இதெல்லாம் சொற்பொழிவு ஆற்றி அதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணங்களை சொல்லி மனித நேயம் இன்னும் செத்து போகணும் ஏங்க இவர் இவ்வளோ கொச்சப்படுத்துகிறாரு இதை ஒரு கிராமத்தில் ஒரு விவசாயி தன் ஏரியை பெருசுப்படுத்தணும் ஒரு கோடி ரூபா சொத்தை கொடுத்துக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் சத்தியங்க அது மனிதன் அந்த மாதிரி மனிதன் நட மனித உருவத்தில் வாழ்கிற தெய்வத்தால் தாங்க இன்றைக்கி மழை பெய்யுது இங்கே புதுச்சேரியில் என்ன நடக்குது என்ன நடக்குது என்ன நடக்குது வியாபாரிங்க ஒன்று கூப்பிட்டாங்க மண்ணு விற்கிறவர் சபாநாயகர் அவர் ரியலேஸ் அவர் நான் தனிப்பட்ட முறையில் நான் மதிக்கிறேன் அவரை பழபடி சொல்கிறேன் அவர் வந்து சபாநாயகருக்கு தகுதி அற்றவர் நூறு சதவீதம் தகுதி அற்றவர் எப்படின்னா அவர் வியாபாரி எதை போட்டால் இப்போ பாருங்கள் வியாபாரிங்கள்லாம் கூடி இவரும் திரு நாராயணசாமின்னு சொல்லிட்டாரு காமராஜர் பிறந்தார் சொல்கிறாரு அரசியல் ஒரு வியாபாரம் ஆகி போச்சுன்னு அப்போது நாராயணசாமி அவர்கள் இடத்துலேருந்து வர்றது எல்லாமே இனிமேட்டு வியாபார நுட்பத்திலையும் மனித நேயத்தையே கொச்சப்படுத்துறதுக்கு அதுக்கு ஒரு விலை பேசுகிறதுன்றது வந்து இது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது இது நடைமுறைக்கு சாத்தியமே இல்லைங்க சாத்தியமே இல்லை நீ அவனுக்கு உதவி பண்ணு உன்னை வந்து குடியரசு தின தண்ணிக்கு நாங்கள் வந்து கவர்னரை வச்சு கௌரவிப்போம் இல்லை ஜனாதிபதி அவார்டுக்கும் உன்னை பரிந்துரை பண்ணுவோம் இதெல்லாம் நியாயம் இதெல்லாம் நியாயம் இதுதான் அப்ரிஷ
ஒரு உயிர் கஷ்டப்படுதுன்னா இன்னொரு உயிராக நாம் செய்யணும் அது நமக்கு நல்லது நம்மளுடைய முடியாத தாய் தந்தவர்களுக்கு புண்ணியம் இல்லை நம்மளோட பிள்ளைகள் அடுத்த சந்ததியினருக்கு புண்ணியம் இந்த புண்ணியம் என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்குது அதுக்கு கண்ணுக்கு உடனே தெரியாத அது நன்மை நீங்கள் கொடுக்கறது நிச்சயம் நன்மை கொடுக்கும் உங்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் நல்லவற்றத்தை சிந்திங்கள் ஒருத்தவங்கள ஆபத்தில் இருந்தால் அவங்கள காப்பாற்றுறது ஒரு மனிதன் நல்ல மனித பிறப்பாக மீதெல்லாம் அறக்க மீதெல்லாம் அறக்க குணம் உடையவன் அந்த அறக்க குரம் உடையவர்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி சிந்தனைலாம் வரும் நீங்கள் அதை தவிர்த்து விடுங்கள் மாநில முதலமைச்சர் திரு நாராயணசாமி சொன்ன பரிந்துரையை நீங்கள் என்ன பண்ண கேவலமாக பாருங்கள் அது அந்த அறிவிப்பு வந்து மிக மோசமான அறிவிப்பு மனித நேயத்தை கொச்சப்படுத்துகிற அறிவிப்பு அதை விட்டு வழியுங்கள் பிறருக்கு உதவி செய்யுங்கள் நல்ல எண்ணத்தோடு இருங்கள் பட்ஜெட்டை பற்றி பார்த்துருக்குறோம் நாம் இன்னமும் அரசியலில் என்னெல்லாம் அடுத்தடுத்த நிகழ்வு இந்த மாநில வளர்ச்சிக்கு நம்ம பண்ணலான்றதை நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் என் தம்பி தங்கிலே நன்றி